gidebilecek noktalar 27 ve 28 e, tarihlerini yani e, önümüzdeki haftayı yakın takip edeceğiz kriptolarla bir kriptocularla birlikte diyelim ve geçelim şöyle TL tarafa hemen Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü bizlerle Barış Ürkün Barış hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba Özlem. Evet, sen de riskli piyasanın e, neredeyse aslında yakından takip ettiğini biliyorum ama tabii uzmanlık alanı Bitcoin, işte kripto dünyası ama genel görüntüyü nasıl değerlendiriyorsun? Son iki haftalık böyle girişler, çıkışlar e, el mi değiştiriyor? Hani işte Çin'den Avrupa'ya mı kayıyoruz kripto dünyasında yoksa başka bir e, denklem mi var? Nasıl yorumluyorsun sen? Kurum ya da demeyeyim de senin şahsi görüşün nedir? Yani yorumlamak Bile için zor. ne söylenebilir? Yani bakıyorum da ben de piyasada çok büyük dalgalanmalar oldu, evet. oldu son zamanlarda. Çok ciddi sert düşüşler. Yani birkaç tane nedeni var tabii. İşte ödeme aracı olarak yasaklanmasıyla ilgili gelişmeler. İşte Çin'in madencilik tarafında yasaklayacağına ilişkin bazı açıklamalarda bulunması. Tabii bu piyasaları bir anda karıştırdı. Yani geleceğine yönelik bakıldığında tam anlamıyla bir regülasyonun da olmamış durumda olması da herhalde biraz etken gibi gözüküyor. O yüzden herhalde yani daha yeni bir piyasa sayılır diye düşünüyorum. Yani geçmişine baktığımızda çok uzun bir geçmişi yok. Yani bir şeyler herhalde böyle yükselerek düşerek herhalde rayına oturacak diye düşünüyorum. E, tabii baktığımızda özellikle Bitcoin yani çok uzun soluklu, sert devam eden yükselişler kaydetmişti. Yani gelinen noktalarda tabii ki e, bu yükselişleri e, büyük amaçlı işte kar amacıyla işte elinden çıkartmak isteyenler Yaşanan son gelişmeleri biraz fırsat olarak da değerlendirdi herhalde diye düşünüyorum. Onunla ilişkili olarak biraz bir değişkenlik meydana geldi. Bugün bakıyoruz o düşüşlerden sonra yeniden diplerden herhalde orada bir toparlanma, yeniden o kayıplardan sonra işte ya da kar almalardan sonra diplerden yeniden alma gibi bir eğilim var gibi gözüküyor. Yani bu regülasyonlar, işte düzenlemeler, ülkeler bazlı, kendi ülkelerinin para birimlerine dayalı dijital para çıkarma hazırlığında olan ülkeler bazında Herhalde önümüzdeki zaman zarfı içerisinde hem yeni düzenlemeleri, yeni yasaları bu konu içinde göreceğiz herhalde daha. Buna ilişkin gelişmeler işte yaşadıkça da buna dayalı olarak dalgalanmaları herhalde görmeye devam edeceğiz diye düşünüyorum. Yani bunu şu anda ben herhangi bir ekonomik gerekçeye tam anlamıyla bunları bağlayamadığım için herhalde önümüzdeki süreçteki düzenlemelerine bağlı olarak herhalde değişkenlik gösterecek diye düşünüyorum. Ki son yaşadığımız gelişmeler biraz onu gösterdi. Herhalde bu şekilde ilerleyecek ve... Belli bir zaman zarfında e, herhalde ileriki dönemlerde biraz daha düzene oturmaya başlayacak, rayına oturmaya başlayacak diye açısı düşünüyorum. E, ama da, bu dalgalanmalara özellikle dikkat etmekte de fayda var. E, girdiğimiz noktayı bildiğimiz gibi çıktığımız noktayı da iyi bilmemiz lazım. E, ya yani Buradan yükselecektir, geri dönecektir mantığıyla hareket etmektense aynı nasıl sermaye piyasalarında hareket ettiğimiz gibi bu tarafta da belli e, noktalarda yani belli çıkmayı bilmek e, gerekiyor diye düşünüyorum. Orada da mutlaka bunun uygulanması gerektiğini açısı düşündüğümü söyleyebilirim. Değil mi? Öyle görünüyor. Peki Barış, e, Borsa İstanbul performansını şimdi şöyle bir değerlendirelim. Bugünkü performansı nasıl yorumlamak lazım? Haftanın ilk işlem günü 1450, 1450'nin altında ama anlık şu an yeşili yakıyor fakat güçlü değil. Evet. Yani bugün döndük dolaştık. E, başladığımız yerde sanki bitirecekmişiz gibi. Çok evet. hafif biraz yukarıdayız. Şu anda 1453'te e, evet. seyrediyor. Yani cuma kapanışı da yani bakarsak e, ona göre çok fazla bir farklı göstermiyor. Zaten 1452 civarında kapatmıştık. Yani Borsa İstanbul tarafında işlem hacmi düşük. E, şu anda 14.3 milyar TL'lik bir işlem hacmi olduğunu görüyorum. Bu da yaklaşık e, son 2-3 gün geriye gidersek e, 18 milyar dolarlı milyar TL'lerdeydi en son. Oradan yavaş yavaş aşağı yönlü bir hareket var son 3-4 gündür. İşlem hacmi düşerek hareket ediyoruz. Yani son zamanlarda bankacılık e, endeksindeki hareketlenme ile biraz endeks tarafında tutulma vardı. Yani oraya baktığımızda mesela bugün biraz bankacılık endeksinde biraz satış var. E, onun biraz tekrardan bir kar alması biraz var gibi gözüküyor. Biraz sanayi tarafı biraz tutmaya çalıştı endeksi ama yani özellikle baktığımda hani hisse bazında e, bazı hisselerin endeksi tutabildiğini görüyorum. Mesela Ereğli yine e, 3 puan mesela neredeyse 4 puan bir katkı sağlamış e, endekse bugünkü hareketiyle. Yani Türksel, Aselsan, Gübre Fabrikaları, Vestel, ilk 5'te endeksi herhalde bugün tutan hisseler olarak. Yani bunlara baktığımızda hepsi sanayi hisseleri bugün endeksin bu sebeplerde tutulmasına neden olmuş. Ama yukarı yönlü bir toparlanma, böyle güçlü bir sinyal de şu an için yok gibi gözüküyor. Önümüzdeki günler ne gösterecek bilmiyorum ama bununla ilgili bir hikayemizin olması lazım herhalde yükselişi sağlamak için. Yani şu aşamada onun eksikliğini biraz yaşıyoruz. O yüzden endeks de 1465 direnç olarak bir süredir çalışıyor. Onun üzerine doğru bir hareket meydana gelmedi. Açıkçası yükselişin devamı için 
Ve ondan sonrasında da daha önce bizim görmüş olduğumuz bir boşluk var. Burayı daha önce de söylemiştim önceki yayınlarda. O boşluk Merkez Bankası Başkan Değişikliği sırasında oluşmuştu. Yani oraya da hareketi görmemiz gerekecek ki daha yukarı seviyeleri görmeye başlayalım. Önce boşluk kapanması lazım bence 1511. Ondan sonra yukarı hareketin devamı gelebilir ama şu aşamada çok böyle büyük bir coşkuyla giden hareket yok. Hakikaten bugün biraz sıkıcıydı aynı hareketler. O şekilde devam etti. Ama nereden bakarsak bakalım bugün artı da kapatırsak en azından yarın için biraz da ümitli olacağız. Burada 1440 ile 1445 aralığı benim için önemli destek konumunda ki bugün e, o aralık de test edildi. Oradan e, tepki aldı şimdilik. E, bunun üzerinde kapatırsak e, yarın e, yurt dışı piyasaların gidişatına bakacağız. Hem de içerideki gelişmeleri izleyeceğiz. E, o da e, siyaset anlamında bir gelişmeler. Hı hı. Takip edeceğiz. Yani dediğim gibi evet. 1463 üzerinde bir kalıcılık lazım. Evet. Şimdi çok küçük bir ara yapalım. Aradan sonra hem sektör özelinde hem de şöyle küresel anlamdaki e, yorumlarını da almak istiyorum. Ama küçük bir ara. Aradan sonra Barış Ürkün'de kaldığımız yerden devam